আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন আজকের এই ভিডিওতে আমরা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো বেসিক্যালি গতবারে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলেছিলাম এটা হচ্ছে কোন একটা বাটনে ক্লিক করলে স্টেট পরিবর্তন হবে এবং স্টেটের ভিতরে আমরা বেসিক্যালি বেশ কিছু কালারের নাম দিয়েছিলাম আর আজকের পার্টে আমরা একটা ফর্ম তৈরি করব এবং সেই ফর্মটাকে স্টেটের মাধ্যমে কন্ট্রোল করে সেগুলোর ডেটাগুলোকে কালেক্ট করব সো এটা অনেক অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং হতে যাচ্ছে বিকজ এই জিনিসটা আমাদের হর হামেশাই প্রয়োজন হয় কারণ আমাদের প্রতিটা ওয়েবসাইটে লগ ইন ফর্ম থাকে বা রেজিস্ট্রেশন ফর্ম থাকে বা কন্ট্যাক্ট ফর্ম থাকে যেগুলো ডেটা আমাদের কালেক্ট করতে হয় সেভ করতে হয় এবং পরবর্তীতে ডেটাবেজে রেখে দিতে হয় সো এই জিনিসগুলো কিভাবে হয় সেই জিনিসগুলাই আমরা আজকের এই ভিডিওতে দেখব রিয়াক্টের মাধ্যমে সো এটার জন্য সবার শুরুতে আমি এসআরসি এর ভিতরে একটা ফাইল ক্রিয়েট করে নেব যেটার নাম হবে ফ্রম ডট জেএসএক্স এবং এটার ভিতরে আমাদের জেনারেলি ফাংশনাল কম্পোনেন্ট আছে এটা লিখে নেব আচ্ছা আমরা আরও একটা কাজ করতে পারি এই ফাংশনাল কম্পোনেন্টকে একটু সুন্দরভাবে ডিজাইন করার জন্য আমরা বুট স্টাফ ইনস্টল করতে পারি সো এটার জন্য আমি গুগলে যাব এবং গুগলে গিয়ে লিখব ইনস্টল বুট স্টাফ ফাইভ ইন রিয়াক্ট এটা লিখে যদি আমি সার্চ দিই এবং নিচে যাই এখান থেকে বা এখান থেকে যে কোনো জায়গা থেকে যদি আমরা একটা কমান্ড নিই এটা হচ্ছে এনপিএম আই রিয়াক্ট বুট স্টাফ ফাইভ তাহলে এটা আমাদের ইনস্টল হবে অথবা আমরা চাইলে নিস থেকে এভাবে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারি এনপিএম ইনস্টল বুট স্টাফ সো আমরা এখান থেকে নিব বুট স্টাফ ফাইভ আপডেটেড ভার্সনটা ওকে এখন যদি আমরা আমাদের ফাইলে যাই রিয়াক্সেস থ্রি এখান থেকে আমাদের মাই অ্যাপে যাব এবং এখান থেকে আমরা বলবো বুট স্টাফকে ইনস্টল করতে এবং এই বুট স্টাফ ইনস্টল হওয়ার পাশাপাশি আমাদের আরও একটা কাজ করতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের এই জিনিসগুলোকে কানেক্টেড করে নিতে হবে বুট স্টাফকে কানেক্টেড করতে হবে ওয়েল আমার জানা আছে কীভাবে বুট স্টাফকে কানেক্টেড করতে হয় তো সবার শুরুতে আমরা ইম্পোর্ট করব বুট স্টাফকে এইভাবে বুট স্টাফ ডিআইএসটি ডিস্ট ফোল্ডার দেন সিএস এস বুট স্টাফ ডট মিন ডট সিএস এস এটা জাস্ট এটা লিখে দেবেন অ্যাপ ডট জিএস এর ভেতরে যদি খুঁজে না পান তাহলে আপনারা একটা কাজ করতে পারেন রিয়াক্ট ডট বুট স্টাফ মেটলিফাই অ্যাপ এখানে আসতে পারেন এটা ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে দেন এখান থেকে ইম্পোর্ট করে নেবেন আর আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে আমরা আগের যে কমান্ডটা লিখছিলাম ওইটা লেখার পরে আমাদের কোডটা কাজ করতেছিল না সো এগেইন আমি এটাকে লিখছি এইভাবে এনপিএম ইনস্টল রিয়াক বুট স্টাফ বুট স্টাফ এইভাবে সো এটা লেখার পরে আমাদের ঠিকঠাকভাবে কাজ করছে আগে আমরা যেভাবে দিছিলাম এনপিএম আই রিয়াক বুট স্টাফ ফাইভ এটা আমাদের কাজ করতেছিল না কেন কাজ করতেছিল না আই ডোন্ট নো বাট এটা কাজ করছে সো এটা দেওয়ার পরে এখন আমরা আমাদের যে ফর্মটা আছে এই ফর্মটাকে কানেক্টেড করে নিব এই অ্যাপ ডট জিএস এক্সের সাথে সো আমাদের আগের আর কোড এগুলোর দরকার নেই কোনো এগুলোকে আমরা টোটালি ডিলেট করে দেব আপনি চাইলে এগুলোকে রেখে দিতে পারেন আপনার রেফারেন্স হিসেবে সো রাইট নাও আমরা কি করব এটাকে কানেক্টেড করব কাকে কানেক্টেড করব ফ্রমকে সো ফ্রম এবং এটাকে এন্ড করে দেব এখন যদি আমরা আমাদের ফাইলে যাই আমাদের আউটপুট দেখাচ্ছে এবং এটা সেন্টারে দেখাচ্ছে কারণ আমি এই জায়গাতে একটা কন্টেইনার লিখেছিলাম অ্যাকচুয়ালি রিয়াক্ট ঠিকঠাকভাবে পাচ্ছে কিনা এটা দেখার জন্য কন্টেইনার এবং টেক্সট হাইফান সেন্টার লিখেছিলাম যেটা বেসিক এটা আপনারা জানেন সো রাইট নাও আমরা কি করব একটা ফর্ম তৈরি করব সো এই জায়গায় আমরা লিখতেছি রেজিস্ট্রেশন ফর্ম রেজিস্ট্রেশন ফর্ম সো এই রেজিস্ট্রেশন ফর্মের ভিতরে এখন আমাদের বেশ কয়েকটা ইনপুট ফিল্ড থাকবে সো এটার জন্য আমরা একটা ফর্ম ক্রিয়েট করে নিব ফর্ম এবং ফর্মের ভেতরে আমাদের সে একটা ডিপ থাকবে এবং এই ডিপের ভেতরে আমরা স্পেসিফিক এক একটা ইনপুট এবং লেভেলকে রাখবো সে সবার শুরুতে আমরা লেভেল লিখতেছি এবং এই লেভেলের ভেতরে সে আমি দিচ্ছি নেম দেন এটার পরে আমাদের কি নেম হবে এটার ইনপুট হবে ইনপুট টাইপ হবে টেক্স এটার নেম নামে যে একটা প্রপার্টি আছে সেই প্রপার্টি ভেতরেও থাকবে নেম দেন এটার একটা আমরা আইডি সিলেক্ট করব আইডি হবে নেম প্লেস হোল্ডার দেব ইন্টার ইউর নেম এবং আমরা চাইলে এটাকে রিকোয়ার করে দিতে পারি আর ইউ ইউ আই আর ই ডি রিকোয়ার্ড দ্যাটস এট এটার পরে এই সেম জিনিসটাকে আমরা দুইবার বা তিনবার কপি করব। অ্যান্ড আরও একটা জিনিস মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে কারণে আমরা বুট স্টাফকে ইনস্টল করেছি এই জায়গাতে ফর্মকে একটা ক্লাস ইউজ করতে হবে ফ্রম এবং এই জায়গাতে ইউজ করব ফ্রম হাইফ্যান কন্ট্রোল 
दैट्स इट एन जो जाए देखते पाबें फ्रम हाइफ एंड कंट्रोल यूज कराते जगह तेज़ इनपुट फिल्ड का अनेक सुंदर भाव देखा है तो सेम क्लसटा अन्न्य जगह तूज करब सो हमें एक क्ज करते सडे नहींटारे एगिन जो द्वित इनपुट आई जगह एक क्लस लिखब यटार नाम दीब से हम फ्रम हाइफ एंड कंट्रोल ये ठीक ठीक भाव शो करते दें नीचे जो आटारों क्लस नेम दीब फ्रम हाइफ एंड कंट्रोल दैट सेट हमें चाहले सबग डिवे किसुटा कर मार्जिन दीते सो एम वि हाइफ एंड थ्री मार्जिन बटम थ्री कर दीची द्वितियों दीची मार्जिन बटम थ्री एम वि हाइफ एंड थ्री ए तृतियोटाते हमें प्रयोजन है ना कारण लास्टे और कोटा नहीं को सो प्रथम तो नेम है द्वितियों तो नेम है ना द्वित इमेल इ एम ए आई एल इमेल एटार जो टेक्स फ्रम टेक्स फ्रम इमेल नेमट इमेल सो सब जगह पेस्ट कर दीची आईडी इमेल इंटरियर इमेल ओके एवं यटार पर हमें जो पासवर्ड फिल्ड आ टाइप हो जगह पासवर्ड नेमो पासवर्ड आईडीओ पासवर्ड ये जगह से प्लेस होल्डारे पासवर्ड दिए दीब दैट सेट सो हम फर्मगुल खूब ही सुंदर भाव तैरि करे यार साथे साथ क्ज करते हैं एक बाटन क्रिएट करते हैं फर्म के सबमिट करार्जन बाटन क्लस नेम दीब हमें विटीएन विटीएन हाइफ एंड प्राइमरि जगह लिखब सबमिट ओके एंड यार टाइप सबमिट एस यू बी एम आई टी सबमिट दैट सेट हमें खूब सुंदर एक फर्म क्रिएट हो गए और एक क्ज करते जगह एम टी एफ एन थ्री लिखते परि किस मार्जिन जो दैट सेट वेल एन ये डिजाइन ठीक ठाक ये रियक्ट दिए यार जो डेटागुलो लिखब से डेटागुलो कलेेक्ट करब अर्थात ये फिल्डे कि लिखी ये फिल्डे कि लिखी सब किस कलेेक्ट करब सो कलेेक्ट करार्जन कि करब प्रति इनपुट फिल्डे एक इभेंट फायर करते अन क्लिक यूज करते मैं सवार शेष ये प्रति इनपुट टैगर भेतरे अन सेंस नामे जो एक इभेंट आईटा के यूज करते सो यटे अन सेंस यूज करब जेहे प्रिभिया पार्टे अन क्लिक इभेंट व्यवहार करो यटार जो अन सेंस यटार भेतरे एक फांगशन के कल करब ये फांगशन कई थे आसबे ये फांगशन ऊपर थे आसबे जेटा एकटू पर तैरि करब से फांगशनटार नाम हमें दिए दीची सबमिट इनफो एवं फांगशन तैरि करब य रिटार्न ओपरे सो यटार जो कन्सटेंस कल करब एक एरो फांगशन क्रिएट करब सो यटार जो शुरूते इक्ुअल देव दें पैरथिस दीब एटारे एगेन इक्ुअल दिए ग्रेटर दें सन दीब ओके सो एखंड सबमिट इनफोर भेतरे यूज स्टेट थे डेटा निब एवं परवर्ती वोटर भैलूटा के सबमिट करब शो कर सो यटार जो एन यूज स्टेट व्यवहार करब सो यटार जो सब शुरू तो यूज स्टेट के एक भेरिएबल भेतरे रखब सो यटार जो डिस्ट्राक्चारिंग शुरूते नेम थक नेम एटारे सेट नेम थक एक हमारे इनिशियल भैलू रखार जो भेरिएबल और एक हमें फांगशन रखार जो भेरिएबल एट इज इक्ल यूज स्टेट है ओके okay. ए यूज स्टेट आपात तो एम टी रखब जेटर भेतरे परवर्ती डेटा इनिशियलाइज करब सो यटार पर एगेन और एक भेरिएबल डिक्लेयर करब सीओ एन एस टी कन्सट एवं ये इमेलर जो करब सो इमेल एवं यटार फांगशनर नाम देव से इमेल एवं एट इज इक्ल यूज स्टेट यूज स्टेट ठीक आगेटार मत एम टी रखब आपात तो दें एगेन हमें पासवर्डर जो और एक यूज स्टेट क्रिएट करब सो ये पास एवं सेट पास यार सेट पास ये फांगशन एवं ये इज इक्ल यूज स्टेट एवं ये थक एम टी ओके नेम इमेल और पासवर्डर सूज स्टेट के एक कानेक्शन कर दिए एन ये जिनटे देव जख सबमिट इनफो के कल करब मैं जो अन सेंस है ये प्रथम तक कि सेट नेम नामे फांगशन आए कल है कल हो कि 
এটার ভিতরে শুরুতে আমাদের যে ইভেন্টটা থাকবে সেই ইভেন্টটা টার্গেট থাকবে সো এই ইভেন্টটা কই থেকে আনবো এই জায়গায় বাই ডিফল্ট আমাদের একটা ইভেন্ট নামে প্যারামিটার থাকে বা প্রপস থাকে যে জিনিসটাকে আমরা এই জায়গায় আনবো সো এটা আমাদের ডিফল্টভাবে দিলেও হয় না দিলেও হয় বাট যেহেতু এখন আমরা ইভেন্টকে সরাসরি টার্গেট করতেছি সো এই জায়গায় আমরা ই দিব এই জায়গায় যদি আমরা ই না দিই এই জায়গায় যদি আমরা ই ভি ই এন টি ইভেন্ট দিতাম তাহলে আমরা এই জায়গাতে ইভেন্টটি লিখতাম অর্থাৎ এই উপরে প্যারামিটার আকারে যেটা লিখব আমরা নিশ্চয় সেম জিনিসটা লিখবো সো ইভেন্ট ডট টার্গেট আমরা নেমের কোন জিনিসটাকে টার্গেট করতে চাই ভ্যালুকে টার্গেট করতে চাই সো এই জায়গাতে ভ্যালুকে কল করে দেব দ্যাট সেট এতটুকু করে যদি আমরা সিম্পলি এই জায়গায় গিয়ে নেম লেখি আমরা যদি ইন্সপেক্ট করি কনসোলে যাই কে আমাদের অসংখ্য ইরোদ দিচ্ছে এই মুহূর্তে যদি আমরা এটার প্রপার রেজাল্ট দেখতে চাই দেখতে পাবো না সো এটার জন্য আমাদের আরও কয়েকটা কাজ করতে হবে দেন আমরা এই টাস্কটা কমপ্লিট করি নো প্রবলেম ওকে সো আমাদের নেমের পরে আছে ইমেল সাবমিটের যে ফর্মটা এটা সো এই ইনপুটকে আবারও এগেইন আমরা কল করব সো অন সেন্স এবং এই জায়গায় এসে সাবমিট ইমেল নামে একটা ফাংশন ক্রিয়েট করব সো কনস্ট্যান্স সাবমিট ইমেল ইজ ইকুয়াল দ্যাট ওকে এখন এটার ভিতরেও আমাদের থাকবে ইভেন্ট এবার আমি শর্টকাটে লিখতেছি এবং এই জায়গাতে আমরা আমাদের সেট ইমেল ফাংশনকে কল করব যেটা আমরা আমাদের ইউজ স্টেট থেকে নিয়েছি এবং এটা ইজ ইকুয়াল ই ডট টার্গেট ডট আমাদের যে ভ্যালুটা থাকবে সেই ভ্যালুটা হবে অর্থাৎ ইমেলের ভিতরে যে আমাদের এই ইনপুটটা থাকবে ইনপুটের যাবতীয় ভ্যালু কোথায় আমাদের ইনিশিয়ালাইজ হয় ভ্যালুর ভিতরে সো এই জায়গাতে আমরা আর একটা কাজ করতে পারি ভ্যালু নামে একটা অ্যাট্রিবিউট কল করে দিতে পারি ওকে ভ্যালু ইজ ভ্যালু ইজ ইকুয়াল এই জায়গাতে আমাদের হবে পাস ওকে এখন প্রথম যে আমাদের ভ্যালুটা আছে এটারও ভ্যালু আমরা ডিফল্ট সেট করে রাখতে পারি ভ্যালু আমরা যদি নাও দিতাম তাহলেও সমস্যা হতো না কিন্তু আমরা ডিফল্ট ভ্যালু রাখতেছি এটা হচ্ছে নেম এবং লাস্ট ওয়ান এটারও ভ্যালু অ্যাড করতেছি ভ্যালু প্রপার্টি এটা হচ্ছে পাসওয়ার্ড হ্যাঁ এটা পাসওয়ার্ড আগেরটা ছিল আমাদের ইমেল ওকে ই এম এ আই এল ইমেল ওকে অ্যান্ড এই জায়গাতে আমরা চেঞ্জ করতে ভুলে গেছি পাসওয়ার্ড এখন আমরা কি করব দ্বিতীয়টার ভ্যালুটাকে আমরা টার্গেট করলাম এবং এটার ভ্যালুটাকে আমরা পরিবর্তন করব কি পরিবর্তন করব যেটা লিখবো আমাদের সেটা পরিবর্তন হবে এবং এটা পরবর্তীতে গিয়ে আমরা সেভ করব লাস্ট ওয়ান আমরা তৈরি করব এটার জন্য কনস্ট্যান্স সাবমিট পাস নামে আমরা ফাংশন ক্রিয়েট করব এবং এই ফাংশনের ভেতরেও আমাদের শুরুতে ইভেন্ট থাকবে এই জায়গাতে আমাদের সেট পাসওয়ার্ড নামে আমরা যে এই যে এই জায়গাতে যে একটা ফাংশনের নাম দিয়েছি সেই ফাংশনটাকে কল করব এবং এইটার ভেতরে আমাদের কি থাকবে ইভেন্ট থাকবে এবং ইভেন্টকে টার্গেট করে এটার ভ্যালুকে নেব এবং এই সাবমিট পাসকে আমাদের অবশ্যই যে লাস্ট ইনপুটটা আছে এই জায়গায় অ্যাড করে দিতে হবে অন সেন্সের ভেতরে সো অন সেন্স এটা ইজ ইকল সাবমিট পাসওয়ার্ড দ্যাট সেট এই কয়েকটা কাজ করার পরে এখন আমাদের যে ফর্মটা আছে এই ফর্মের ভেতরে একটা অ্যাক্টিভিউট ইউজ করতে হবে বেসিক্যালি যেটাকে আমরা প্রপার্টি বলি সো অন সাবমিট নামে একটা প্রপার্টি যেটার ভিতরে আমরা আমাদের এগেইন একটা ফাংশনকে রাখব যে ফাংশনটাই বেসিক্যালি আমাদের প্রপার ফাইলটাকে শো করাবে অর্থাৎ আমাদের এই যে যাবতীয় ডেটা যেগুলো আমরা লিখব সেই ডেটাগুলো কোথায় শো হবে কনসোলে গিয়ে বা অ্যালার্টে গিয়ে বা আমাদের সরাসরি ডিসপ্লে করবে কোথায় গিয়ে ডিসপ্লে করবে এবং সাবমিট করার পরেই যে করবে এই জিনিসটাই আমরা বলে দিচ্ছি এই অন সাবমিট প্রপার্টিকে কল করার মাধ্যমে সো এগেইন আমরা কনস্ট্যান্স সাবমিট অল ইনফো নামে ক্রিয়েট করতেছি এবং এইটার ভিতরেও সেমভাবে আমরা একটা ইভেন্ট পাস করতেছি এবং এইবার টোটাল ইভেন্টের ভেতর থেকে আমরা নেম ইমেল এবং পাসওয়ার্ডকে শো করতে চাচ্ছি সো এই জায়গাতে কনসল কনস্ট্রাক্টর না কনসল ডট লক করব কনসল ডট লক কি কি করব আমরা শুরুতে নেমকে লক করব দেন আমরা ইমেলকে লক করব এবং এটার পরে আমাদের যে পাস পাসওয়ার্ডটা আছে সেই পাসওয়ার্ডকে লক করব এবং এটার পরে আমরা আরও একটা জিনিস বলে দিব আচ্ছা এটা আমরা পরবর্তীতে বলতেছি আগে আপাতত আমরা এই যে অন সাবমিটটা আছে এটার ভেতরে এই ফাংশনটাকে বসাই দিই দ্যাট সেট এখন অ্যাট দ্য লাস্ট আমাদের আর একটা কাজ করতে হবে এটা হচ্ছে ঠিকঠাকভাবে শো হচ্ছে কি না এই জিনিসটা চেক করতে হবে সো এই জায়গাতে 
ইমেল ইজ ইকুয়াল ইশান অ্যাট দ্য রেট টু ফোর টু থ্রি ডট কম এবং এটার পরে পাসওয়ার্ড এক দুই তিন চার সাবমিট করব আমাদের ডেটা দেখি শো করে কি না আমাদের কোনো ডেটা শো করতেছে না ওয়েল আমাদের ডেটা শো করার আগে আমাদের এই পেজটা রিফ্রেশ হয়ে যাচ্ছে যার কারণে আমাদের এই জায়গাতে যে ডেটা সেভ হচ্ছিল সেটা চলে যাচ্ছে সো এটার জন্য আমাদের যে ফাংশনটা আছে এটার যে ডিফল্ট বিহেভিয়ারটা আছে এটা অফ করে দিতে হবে সো এটার জন্য আমাদের ইভেন্টকে কল করব এবং ইভেন্টকে বলবো তোমার যে প্রিভেন্ট ডিফল্ট বিহেভিয়ারটা আছে এটা অফ করে দাও সো পি আর ই ভি এন টি প্রিভেন্ট ডিফল্ট প্রিভেন্ট ডিফল্ট তোমার যে বিহেভিয়ারটা আছে এই বিহেভিয়ারটা তুমি অফ করে দাও দ্যাট সেট এখন যদি আমি এটাকে রিফ্রেশ করি সে নেম লেখি শান ইমেল লেখি হাবলু অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম এবং পাসওয়ার্ড যদি দিই এক দুই তিন চার এবং যদি সাবমিট করি এবং যদি আমরা ইন্সপেক্ট করি এলিমেন্টে যাই দেখতে পাবেন ঈশান শো করতেছে হাবলু অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম শো করতেছে এবং সেই সাথে পাসওয়ার্ডটা শো করতেছে সো এই জিনিসটা করার আগে আমি প্রত্যেকটার আগে এভাবে লিখে দিতে পারি নেম ইজ এইটা এইভাবে দেন ইমেলও এ করতে পারি ইমেল ইজ দ্যাট এবং পাসওয়ার্ড ইজ দ্যাট সো এই জায়গাতে এবং এই জায়গাতে ওকে দ্যাট সাইড এবং এটার পরে একটা কমা ইউজ করে দেব এখন যদি আমি সাবমিট করি ইন্সপেক্টে যাই আমাদের ইরোদ দিচ্ছে এগেন আমি একটা রিফ্রেশ করি হাবি যাবে কিছু একটা লিখি এইচ পি অ্যাট দ্য রেট ডট কম ডট 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 আচ্ছা জিমেল লিখতেই হবে লিখলাম জিমেল ওকে সাবমিট করে দিলাম এখন যদি যাই দেখতে পাবেন নেম ইজ যেটা দিছি ওটা দেখাচ্ছে ইমেল ইজ যেটা দিছি ওইটা দেখাচ্ছে এবং পাসওয়ার্ড ইজ যেটা দিছি ওটা আমাদের শো করতেছে সো দেখেন কতটা ইজিলি কিন্তু আমরা ইউজ স্টেট ব্যবহার করে আমাদের এই ডেটাগুলোকে সংরক্ষণ করতে পারতেছি এটা কিন্তু আমরা পিওর জাভা স্ক্রিপ্ট ইউজ করেও করতে পারতাম বাট রিয়াক্টে এসে এটাকে আমরা আরও ইজিয়ারভাবে করলাম যে ডেটাগুলোকে আমরা পরবর্তীর জন্য আবার এগেইন এডিট করতে পারবো ডিলিট করতে পারবো বা আমাদের ইচ্ছা মতো ডেটা বেজে সেন্ড করে দিতে পারবো সো এই সেম জিনিসটা আমরা চাইলে জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়েও করতে পারতাম এবং আমরা এটা রিয়াক্টে এসেও করতে পারতেছি সো আমাদের এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকবে দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে আরও ইম্পর্টেন্ট কোনো একটা বিষয় নিয়ে এবং এই ছোট্ট স্মল প্রজেক্টে কেমন লাগলো আপনারা বুঝতে পেরেছেন কি না এই সকল বিষয় কমেন্টে জানাবেন যদিও এখানে বোঝার খুব বেশি কিছু নাই কারণ অলরেডি আমরা জাভা স্ক্রিপ্টে এগুলো শিখে এসেছি রিয়াক্টে এসে জাস্ট আমরা রিউজ করতেছি এটাকে এবং সেই সাথে আমরা এনজয়ও করতেছি এটা খুব বেশি যে কঠিন এমন বিষয় না এবং রিয়াক্টের কোনো একটা ইনপুট ফর্ম থেকে কীভাবে ডেটাগুলোকে শো করাইতে হয় সেই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা আজকের এই ভিডিওতে জেনে নিলাম সো আই হোপ আপনারা এনজয় করছেন এবং টোটাল বিষয়টা কীভাবে হয়েছে বুঝতে পারছেন যদি বুঝে না থাকেন তাহলেও অরিড হওয়ার কিছু নেই পরবর্তী ভিডিওতে আমরা ডিটেলসে বুঝাই দেব সো এই ভিডিওটা এ পর্যন্তই থাকবে ধন্যবাদ টেকে রিস্ক